நீங்கள் வந்துட்டு மொழியை வச்சும் இனத்தை வச்சியும் மதத்தை வச்சியும் ஜாதியை வச்சும் நீங்கள் அரசியல் பண்ணுறதுக்கு பிச்சை எடுத்து பொழைக்கலாம் தயவுசெய்து போய் பிச்சை எடுங்க எவனாச்சு இந்தியாவில் படித்த படிப்புக்கான வேலையை பார்த்துக்கிறானா இல்லை கிடைச்ச வேலையில் படித்த படிப்பை பயன்படுத்திக்கிறானா இந்த ஈஷ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் வந்து அரசியல் பற்றி பேசலாம் அப்படின்றது கருத்தாக இந்த வீடியோ என்னென்னா மொழியை வச்சியும் நம்ம மதத்தை வச்சியும் ஜாதியை வச்சியும் தான் அதிகமான அரசியல் நடைபெறுகிறது அதை தாண்டி துறைகளை பயன்படுத்தி அரசியல் பயன் பண்ணுவாங்க அதில் கல்வித்துறை மருத்துவத்துறை அந்த மாதிரி எனக்கே அரசியலை பற்றி பேசணுன்ற ஒரு ஆசை வந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய கருத்தையும் பகிர்ந்துக்கலாம் இல்லையா இருபதாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கீங்க என்னோடய கருத்தையும் உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டா எனக்கு எனக்கு இருந்த தெளிவு உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அல்ல நான் தவறாக அதை சொல்லியிருந்தால் அதுக்கு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணும்பொழுது உங்கள்ட்ட இருந்து நான் அந்த தெளிவு நான் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதுக்காகத்தான் முக்கியமாக இந்த திராவிட கட்சிகள் பொதுவாகவே சவுத்து நான் வந்துட்டு எந்த கட்சியும் சார்ந்து பேசலை நான் பொதுவாக ஒரு கருத்து வைக்கிறேன் இது வந்து நான் சொல்லலை பாரதியார் அன்னைக்கே சொல்லியிருக்காரு அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது மொழி வ மொழி மீது பற்று இருக்கிறவங்களுக்கு தேசத்து மீது பற்று இருக்க மாட்டேங்குது தேசத்தில் இருக்க தே அதாவது பாரத தேசமாக தேசமாக சொல்லிக்கூடியவங்களுக்கு வந்துட்டு அதை மீன் மத்தியில் இருக்கிறவங்களுக்கு மொழி மீதான புரிதல்களும் மொழி மீதான அவசியமும் புரியாமல் இருக்கிறது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு உதாரணம் தெளிவாக நான் கொடுக்குறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பஸ்ஸு ஓட்டுற டிரைவரு வயசானவர் அவர் வந்துட்டு சென்னையிலேருந்து மதுரைக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோ செங்கல்பட்டு போகணும் அது வந்து விரைவு பேருந்து தமிழ் எந்தளவுக்கு வாழுது பாருங்கள் மொழி பற்றி பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் முன்னாடிலாம் திருவள்ளுவர் பேருந்துன்னு இருந்துச்சு இப்போ விரைவு பேருந்துன்னு மாற்றி டோட்டலாகவே திருவள்ளுவர் வந்துட்டு காப்பாற்றிட்டாங்க சரி ரைட் அதை விடுங்க அது அது தட்டி பட்டு இப்போது அந்த பஸ்ஸில் வந்துட்டு ஓடும்போது அந்த பஸ்ஸு ஓட்டுற டிரைவர் வந்துட்டு ஒரு வயசானவர் கண்டக்டர் வந்து இளம் வயசு கண்டக்டர் அவருக்கு கோபம் வருது பஸ்ஸை உருட்டிகிட்டே போயிட்டுருக்காரு அவர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் வண்டி உன்னை திட்டுறாரு என்ன திட்டுறாரு அப்படின்னா கொஞ்சம் வேகமாக ஓட்டினா இந்த ஆள் இப்படி பண்ணுறானேனு சொல்லி திட்டார் இது அந்த காலத்து காதில் விழுந்துருச்சு இந்த பெரியவங்களுக்கு என்ன ஒரு ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் அப்படின்னா அவங்கள பற்றி பேசும்போது மட்டும் காதில் விழுந்துடும் மற்றதெல்லாம் காதில் விழுவாது இப்படியா சொல்கிற இருன்னு சொல்லிட்டு டிரைவர் என்ன பண்ணிட்டார் எங்கேயுமே நிறுத்தாமல் நேராக மதுரையில் கொண்டு போய் நாலு மணி நேரத்தில் இறக்கி விட்டார் கண்டக்டரை பார்த்து அவர் டிரைவர் கேட்குறாரு என்னப்பா ஸ்பீடு போதுமா அப்படின்ட்டு அப்போ கண்டக்டர் சொன்னால் ஐயோ கொஞ்சமாச்சும் அறிவு இருக்காயா விழுப்புரத்தில் இறங்க வேணா அப்பா அங்கே ஜன்னலை தூங்கிட்டுருக்கான் திருச்சியில் இறங்க வேணா அப்பா ஃபுட்பாலை தூங்கிட்டுருக்கான் நீ பாட்டுக்கு இங்கேயே கொண்டு வந்து ஏற்றுறவனை ஏற்றாமல் இருக்க இறக்கிறவனை இறக்காமல் இருக்க அங்கே நின்னவங்கெல்லாம் நம்மளை சமைச்சிட்டு இருப்பாங்க பஸ் வரும் ஏறணும்னு நினைக்கிறவங்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டக்டர் சொன்னாராம் அந்த மாதிரி தான் மத்திய அரசு இருக்குது எல்லா மொழிகளையுமே அரவணைத்து ஆரோக்கியமாக அவர்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்து அதுக்கு அது அதை அதனுடைய தேவைகளை அறிந்து செயல்படுவது தான் அதை தான் தேசியம்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க இப்போ இன்னொரு விஷயம் எடுத்துக்கோம் இப்போ இன்னொரு பஸ்ஸு வர வழியில் செங்கல்பட்டிலே பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு அது மதுரைக்கு வர முடியுமா வரவே முடியாது இல்லையா அந்த மாதிரி தான் மொழி பற்று உள்ளவங்க மொழி பற்று உள்ளவங்க வந்துட்டு தேசியத்தை மீது ஒரு மரியாதை இல்லாமல் மொழி தான் முக்கியம் இனம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேசத்தையே மறந்துடுறாங்க மறந்துட்டாங்க அதனால தான் திராவிடர்கள் திராவிட கட்சிகள் எல்லாமே மொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறதும் தேசிய கட்சிகள் எல்லாம் வந்துட்டு மொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இருக்கிறதும் இதுதான் தொடர்ந்து இந்தியாவில் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இதற்கு நான் என்ன ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னா மொழி எல்லா மொழிகளையும் நம்ம நேசிக்கணும் எல்லா மொழிக்காலர்கள் உணர்வுகளையும் மதிக்கணும் அதுதான் உண்மையான தேசியமாக இருக்கணும் அதுக்காக நீ தமிழ் மொழியில் பேசக்கூடாதுன்னோ இல்லை தமிழ் ஒன்று அடையாளம் அற்றது அப்படின்னோ கிடையாது அர்த்தம் ஆகிறாது இப்போ என்னோடய பேர் ஈஷு அப்படின்னு இருக்குது அதில் வடமொழி சொற்கள் இருக்குது ஆமாம் இருக்குது ஆனால் நான் தமிழ் அது தான் என் நான் மற்ற மொழிகளை நேசிக்கிறவன் எனக்கு அந்த மொழிகளும் பிடித்து கொண்டு இருக்கிறது நான் என் பேரில் வைத்திருக்கிறேன் இதில் என்ன தவறு இருக்கிறது இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்துட்டு மொழியை வச்சும் இனத்தை வச்சியும் மதத்தை வச்சியும் ஜாதியை வச்சும் நீங்கள் அரசியல் பண்ணுறதுக்கு பிச்சை எடுத்து பொழைக்கலாம் தயவுசெய்து போய் பிச்சை எடுங்க புரிதுங்களா சரி இப்போ நான் பேசுகிறேன்ல இதை நீங்கள் கேட்குறீங்கள நான் என்ன ஜாதின்னு சொ பார்த்துட்டா நீங்கள் நான் பேசுகிறது கேட்குறீங்க நான் சொல்கிற டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இல்லை என்னோடய கருத்துக்களெல்லாம் உள்வாங்கிட்டு அதுக்கு கமெண்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை இல்லை ஒரு மனிதனாக பார்க்கிறீர்கள் நான் பேசுகின்ற மொழி உங்களுக்கு புரிகிறது
நீங்கள் ஒரு தமிழராக முன்னேறி செல்லணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஆசை உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்தணும் வெளி இப்போது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வெளிநாடுகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகளை வந்துட்டு பத்து வயசு பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் தான் எஜுகேஷன் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பிள்ளைக்கு எதில் ஈடுபாடு இருக்கோ அதில் தான் செலுத்துவாங்க அந்த பிள்ளைய போட்டு திணிக்க மாட்டாங்க அதனால தான் மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பாளர்கள் புது புது விஷயங்கள் கண்டுபிடிப்பு டெக்னிக்கல் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே அதர் கண்ட்ரீஸில் இருக்குது இந்தியாவை விட அதிகமாக ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் தான் அதிகமான இளைஞர்கள் இருக்காங்க ஆனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா அயல்நாட்டு கல்வி முகத்தில் அந்த மாதிரி பேட்டர்னில் நம்ம படிக்கணும் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வாழ்க்கையில் இருபத்தஞ்சி வருஷம் படிக்கிறதுக்காக நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் எழுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் படித்ததுனால வாழ்க்கையை வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உண்மையாக இல்லையா நீ வேஸ்ட் பண்ணுறியா இல்லையா இல்லைன்னு சொல்லினா நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டேன் எவனாச்சு இந்தியாவில் படித்த படிப்புக்கான வேலையை பார்த்துக்கிறானா இல்லை கிடைச்ச வேலையில் படித்த படிப்பை பயன்படுத்திக்கிறானா கிடைச்ச வேலையில் படித்து பயன்படுத்திக்கிறதா நடந்துகிட்ருக்கு அதெல்லாம் உண்மை வேறாளி மறக்க முடியுமா முடியாதுல்ல அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் இங்கே மொழி அரசியலோ மத அரசியலோ இன அரசியலோ ஜாதி அரசியலையோ தயவு செய்து பண்ணுறதை விட்டுட்டு ஒரு மனிதனாக செயல்படுங்க ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு என்ன தேவையோ அதற்காக செயல்படுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கையில் சரியா ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் இதை பற்றி கருத்துக்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கணும் கருத்துக்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவர்களுக்கு மி